നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് റോമർ കരുതി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ അവസാന വാക്യം വരെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്നിരുന്നാലും ഒന്നുകൂടി ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വചനം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പരമപ്രധാനമായിട്ടും കണ്ട ഒരു കാര്യം ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം ഒരേ പദപ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ദൈവം അവരെ എവിടെയൊക്കെയോ തള്ളി വിട്ടുവെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതായത് പാപത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിലേക്ക് അവരെ തള്ളി വിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സർവശക്തനായ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരിക്കലും പാപത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടാനായിട്ടല്ല പാപം ചെയ്യുവാനുമായിട്ടുമല്ല പക്ഷേ അവൻ പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവനായി പോയപ്പോൾ ദൈവം പിന്നെയും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണ കൊണ്ട് തൻ്റെ സുവിശേഷം നിമിത്തം ദൈവം ജനത്തെ വിടുവിക്കുവാനായിട്ട് വീണ്ടും ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഈ മനുഷ്യനൊന്നും നശിച്ചു പോകാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാനും എല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കാനും അത്രയും ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ വായിച്ചു നമ്മൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാപികൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഒന്ന് സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ തന്നെ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിരാകരിക്കുന്നു ദൈവം ആരാണെന്നും ദൈവം ദൈവത്തെ ഓർത്ത് മഹത്തീകരിക്കുകയോ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റാതോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവരവരുടെ വൃദ്ധ ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിച്ചത് കൊണ്ട് അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുകയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനിഷ്ടങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ അവരെ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടു അപ്പം നമ്മൾ അതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ദൈവം തള്ളി വിട്ട അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ച ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പം നമ്മളോർക്കും വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കണം കാരണം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഈ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം മുതലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എടുക്കുന്നത് ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി കൊണ്ടുവരാനാണ് ഏ ഏതാ ആ ലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം ദൈവം ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ ഒരു ഇടപെടലിലൂടെയും ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഓരോ മനുഷ്യർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന മനസാക്ഷിയിലൂടെ ദൈവം ഇടപെട്ടിട്ടും ദൈവത്തെ ഓർത്ത് മുഖത്തീകരിക്കാനോ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റാനോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവം ഇങ്ങനെയുള്ള നികൃഷ്ടമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം ഇവരെ തള്ളി വിട്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തള്ളി വിട്ടതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ അനീതി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആ അനീതിയുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ലിസ്റ്റിനകത്തുള്ള സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റ് ഈ ലിസ്റ്റ് ആരുടെയാണെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദൈവം ദൈവം നികൃഷ്ട ബുദ്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട ആളുകളുടെ സ്വഭാവമാണ് ഈ സ്വഭാവവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവവുമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ഓർക്കണം നമ്മളും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ആവാം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞു നിലവിൽ അതേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കാരണം ഇന്നും ദൈവത്തോട് നമ്മൾ നിലവിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മനസ്സുള്ളവനാണ് അതല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപത്തെ ഏറ്റു പറയുന്നെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നീതിമാനും വിശ്വസ്തനുമായ ഒരു ദൈവമാണ് തൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ സകല അനീതിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് അവൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുറവുകളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നെങ്കിൽ ഒട്ടും മടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവമേ നീ തള്ളി വിട്ടിരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ബി ബോണ്ട് ഗെറ്റ് ഡെലിവേർഡ് ഫ്രം ദിസ് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ആ വാക്യം ആ ആ സകല അനീതിയും ദുഷ്ട അത് അത് എന്തു
ദുഷ്ടതയും അത്യാഗ്രഹവും ദുർബുദ്ധിയും നിറഞ്ഞവർ അസൂയ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എംഫസൈസ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മാനുഷിക ചിന്തയുണ്ട് ഈ പാപങ്ങളെ പോലും നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഗലാത്തി ലേഖനം പഠിച്ചപ്പം നമ്മളത് ഓർത്തിരുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായം പറഞ്ഞപ്പം ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങുന്നത് വ്യഭിചാരത്തിലാണ് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയോ വ്യഭിചാരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനകത്തും അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ജനറലി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യഭിചാരവും അസൂയയും രണ്ട് രണ്ട് തട്ടി കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവം മനുഷ്യർക്കുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർക്കണം ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്നാണ് അതിനെ അവിടെ ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയുകയാണ് നികൃഷ്ട ബുദ്ധിയിൽ ദൈവമേൽപ്പിച്ചേക്കുന്ന ആളുകളുടെ സ്വഭാവമായത് അപ്പം ഈ അസൂയ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദുഷ്ടതയില്ല ഐ മീൻ അവിടെ പറഞ്ഞ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ സെൻസും എന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നമുക്കങ്ങനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറ്റൂല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ കുറവുകൾ അതിനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വി മസ്റ്റ് ഹാവ് ദറ്റ് സീരിയസ്നെസ് നമുക്കിതുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുപാട് ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്ന്നിരിക്കുക താഴുമ്പോഴാണ് ദൈവം കൃപ തരുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ ജയിക്കുവാൻ കൊല പിണക്കം കപടം ദുശീലം എന്നിവ തിങ്ങിയവർ പിന്നെ നമ്മൾ വായിച്ച കുരളക്കാർ ഏഷ്ണിക്കാർ ദൈവദേശികൾ നിഷ്ഠൂരന്മാർ ഗർവിഷ്ഠന്മാർ ആത്മപ്രശംസക്കാർ പുതുദോഷം സങ്കല്പിക്കുന്നവർ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവർ നോക്കിക്കോണം മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തവരെ എല്ലാം ഏത് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയേക്കുക ദൈവം തള്ളിയവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയേക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രൂത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കാരണം അവർ ആരും തന്നെ ദൈവം ഈ തള്ളപ്പെടുന്ന ദൈവം തള്ളിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകരുത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാകും ഒന്ന് നോക്ക് എത്ര എത്ര ഭയാനകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദൈവം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുറവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നാം ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുക എത്രയും വേഗം ആ ഇന്ന് അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ മറുതലിക്കാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴുക അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കുറവുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ദൈവകൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കുക ഡെഫിനറ്റ്ലി ദൈവം നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവനാണ് പിന്നെ ബുദ്ധിഹീനർ നിയമലംഘികൾ ഇത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കവനൻ്റ് ബ്രേക്കേഴ്സ് അത് കവനൻ്റ് ബ്രേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ മാരേജ് ഇസ് എ കവനൻ്റ് ഭാര്യ ഭർത്താവ് ബന്ധത്തിൽ അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇലിസിറ്റ് റിലേഷനിലൂടെ അവിടെ അവിടെ യു ഹാവ് യു ഹാവ് ബ്രോക്കൺ ദ കവനൻ്റ് അതൊരു സീരിയസ് ഒഫൻസ് ആണ് അപ്പം നിയമലംഘനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ആ കവനൻറ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മളായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലുള്ള ഓരോ നിയമത്തിനും ആസ് എ സിറ്റിസൺ നാം അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഞാനൊരിക്കൽ ഒരു വിശ്വാസിയോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നു ദൈവത്തിന് അതൊന്നും അല്ല ചിന്ത ദൈവം അതൊന്നും നോക്കത്തില്ല അതിനുവേണ്ടിയാ ദൈവം ഇവിടെ നിയമ നിയമ സംരക്ഷകരെ ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാ ശരിയാ അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്നും അനുസരിക്കേണ്ട എന്നാണ് നമ്മളിത് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള നിയമസംവിധാനത്തെ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവവചനം ലംഘിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഈ ഈ നിയമലംഘനം ഏതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാ ദൈവം വിട്ടുകളഞ്ഞ മനുഷ്യരുടെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാ നമ്മളപ്പം ഇതിനെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കണം നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക ആസ് എ സിറ്റിസൺ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കീഴ്പ്പെടണമെന്ന് ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അധികാരികൾക്ക് നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ കർത്താവിനെ പ്രതി അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ ദ സെയ്ക്ക് ഓഫ് ദ ലോഡ് കർത്താവിന് പ്രതി നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഒരു അബ്സലൂട്ട്ലി ഒരു മാറ്റവുമില്ല നമ്മളത് അനുസരിച്ച് മതിയാവും ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വാത്സല്യമില്ലാത്തവർ കനിവറ്റവർ ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആ ഈ വചനം വളരെ സീരിയസ് ആണ് ഇന്നലെ നമ്മ
അവരറിഞ്ഞിട്ടും സോ ഈ ഈ ആളുകൾ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും ഇതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതിൽ ദൈവമെന്ത് ഐ മീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ മരണയോഗ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടും അവയെ പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല അവരുടെ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ നോക്ക് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അവരുമായിട്ടൊരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കൂടുകയാണ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മദ്യപാനികളുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നേ ഉള്ളൂ മദ്യപാനികൾ അവരെപ്പോഴും ഒരു കമ്പനി നോക്കുന്നത് ആരോ ആയിട്ടായിരിക്കും മദ്യം കഴിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോട് കമ്പനി കൂടാൻ അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യം കാണത്തില്ല കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തോടെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എവിടെയുണ്ടോ അത് നോക്കിയായിരിക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പം മദ്യപാനം മാത്രമല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഓരോ ഇങ്ങനത്തെ സ്വഭാവമുള്ളവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നവരെയും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപക്ഷേ നമ്മളിതൊന്നും പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ നാം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവരോട് നമുക്ക് കൂട്ടായ്മ കൂടി ജീവിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതല്ലേ അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അവയെ പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ പ്രസാദിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നു സോ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രസാദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വേർഡ് പറയുന്നത് ദൈവം തള്ളിക്കളയുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുത്ത് ഐ മീൻ അവരുടെ പ്രവർത്തികളുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മളോട് ദൈവം നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ വിൽച്ച് ബാരേഴ്സ് ആയിട്ട് പോകാനല്ല കുറ്റബോധത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് പോകാനായിട്ടല്ല ക്രിസ്തു വേശുവിൽ എപ്പോഴും അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒറ്റ സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തില്ല എൻ്റെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി പോയി യെസ് ലോഡ് വി കമ്മിറ്റഡ് സെൻ അഗൻസ്റ്റ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റു പറയുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വിടുതലുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ട ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പാപികളെ കുറിച്ച് കണ്ടത് എന്താണ് അവർ ടോട്ടലി അൺഗോഡ്ലി ആണ് അവരുടെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തെ നമ്മളതാ നമ്മൾ ആ വാക്യത്തിനകത്ത് വായിച്ചത് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിപ്പാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിന് സോ ദ ഡോൺ ലൈക്ക് ഗോഡ് ടു റീറ്റെയിൻ ഇൻ ദർ നോളജ് അവരുടെ നോളജും അവർക്ക് എല്ലാം അവരുടെ ശക്തിയും അവരുടെ ബലവും അവരുടെ സാമ്പത്തികവും അവരുടെ ശേഷിയും ഒക്കെയാണ് അവരുടെ ബലം അവർക്ക് ദ ഡോൺ വോണ്ട് ടു ഗിവ് ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് അവർക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വ മഹത്വപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഗ്ലോറി കൊടുക്കാനോ ഒന്നും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ബിക്കോസ് ദ ഡോൺ ബിലീവ് ഇൻ ഇറ്റ് അവർ 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 വൈസാണെന്ന് അവർ തന്നെ വിചാരിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടരാണ് അതാണ് ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പാപികളെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കയറുമ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായം വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പാപികളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്തവർ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവരെല്ലാം റൈച്ചസ് ആണ് പുറമേ അവർ വളരെ റൈച്ചസ് ആണ് പക്ഷേ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ആന്തരികമായിട്ട് അവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിധിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനുമായുള്ളവേ നിനക്ക് പ്രതിവാദം പറവാനില്ല അന്യനെ വിധിക്കുന്നവർ വിധിക്കുന്നതിൽ നീ നിന്നെ തന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നു വിധിക്കുന്ന നീ അതുതന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവല്ലോ സി ഇവിടെ ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ വായിക്കും ദർ ഫോർ ദ ആർട്ട് ഇൻ എക്സ്ക്യൂസബിൾ ഓഫ് മാൻ ഹൂസ് ഓവർ ദ വാട്ട് ദ ജഡ്ജസ് ഫോർ വെയർ ഇൻ ദ ജഡ്ജസ് എൻ അത് ദൗ കണ്ടം ദൈ സെൽഫ് ഫോർ ദൗ ദ ജഡ്ജ് ഡസ് ദ സെയിം തിങ്സ് അപ്പം നോക്ക് ഈ ഈ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർക്ക് താല്പര്യം എന്തുവാ മറ്റൊരാളെ വിധിക്കാൻ വിധിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വിധി കർത്താവിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് താൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് താൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാം റൈച്ചസ് ആണെന്ന് പൊതുവെ ഒരു വിചാരമാണ് മറ്റേത് നമ്മൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത് അവർക്ക് അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരുവിധ കുഴപ്പമില്ല ദേ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദേ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് പക്ഷേ ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാർ അവരിതൊന്നും അപ്
യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ യേശുവോ ഒലിവ് മലയിലേക്ക് പോയി അധികാലത്ത് അവൻ പിന്നെയും ദേവാലയത്ത് ചെന്നു ജനമൊക്കെയും അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവനിരുന്ന് അവരെ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ശാസ്ത്രിമാരും പരീഷന്മാരും വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്ന് നടുവിൽ നിർത്തി അവനോട് അപ്പം ഇവിടെ യേശു കർത്താവ് മീൻ ജനത്തിൻ്റെ ജനത്തെ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ശാസ്ത്രിമാരും പരീഷന്മാരും അത് ആരെ കാണിക്കുന്നതാ ശാസ്ത്രിമാരും അന്നത്തെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബട്ട് അതാ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് ദോസ് ഹു ക്ലെയിം ദംസെൽസ് ഇസ് റൈറ്റസ് അവർ അവരെ തന്നെ നീതിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് സോ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒറ്റ ചിന്തയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുക വിധിക്കുന്ന കണ്ണുകളിലൂടെ മാത്രം കാണുക അപ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം ഒന്നാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വിധിക്കുന്നവനെ അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ അതിനകത്ത് തുടങ്ങുന്നത് വിധിക്കുന്നവനെ നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം അതുകൊണ്ട് വിധിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനുമായുള്ളവേ വിധിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും ദോസ് ഹു ജഡ്ജ് കാരണം അവൻ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നീതിമാനാണെന്ന് അവന് തന്നെ ഒരു ബോധമാണ് സോ ഇത് തന്നെ പരീക്ഷനും സദൂക്കരും അന്നത്തെ കാലത്ത് അവരെ കവിഞ്ഞ ആളുകൾ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മളിത് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി സെർട്ടൺ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ ഫാർസി സ്പിരിറ്റ് ഒരു പരീക്ഷ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് മാത്രം നോക്കാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ ആയിട്ട് മാത്രം നടക്കുന്നെങ്കിൽ വി ഹാവ് ദ സ്പിരിറ്റ് അതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിധിക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ വിധിക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിധിക്കുക നിങ്ങളെ തന്നെ വിധിക്കുന്നതിനാൽ ആ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പരീക്ഷന്മാരും വിഭിചാരത്തിൽ പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്ന് നടുവിൽ നിർത്തി അപ്പം ഈ വിഭിചാരം വിഭിചാരിയായ സ്ത്രീ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതിൽ അവൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വിഭിചാരത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചവൾ അല്ലാതെ അറിയാതെ ഇറങ്ങിയതൊന്നും അല്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ അതൊന്നും തന്നെ അവളുടെ ലൈഫിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രശ്നമല്ല മേ ബി ഷീ മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ എ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻ ദിസ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവളുടെ ഒരു ലൈവ്ലിഹുഡ് ആയിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തെറ്റും ശരിയുമല്ല അവൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവൾ ഇതേന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ഇറങ്ങിയത് നമ്മൾ ഈ ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ വായിക്കുന്ന പാപികളെ പോലെ കാരണം അവർക്ക് കുറ്റ ശരിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അതിലേക്കൊന്നും വരാതെ ദ വിൽ ഡു ദിസ് അവർക്ക് ദ ഡോൺ ലൈക്ക് ടു റീറ്റെയിൻ ഗാഡ് ഇൻ ദർ നോളജ് ദൈവത്തെ ജ്ഞാനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാലുള്ള കുഴപ്പമെന്താ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടവർ ഞാൻ ദ ഡോൺ ലൈക്ക് ഇറ്റ് അവർക്ക് ഇതെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയെ നമുക്ക് ആ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താമെങ്കിൽ പരീക്ഷനും സദൂഖ്യനും എന്തുവാ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വിഭിചാരമൊന്നും ചെയ്യാത്തവർ പുറമെ വിഭിചാരമൊന്നും ചെയ്യാത്തവർ പക്ഷെ അവരൊരു വലിയ അവരിങ്ങനെ ഇവർ വിധിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കും അവർ വലിയൊരു കാര്യമാണ് മിസ് ചെയ്യുന്നത് വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൈറ്റ് അപ്പം എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ആ സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്ന് നടുവിൽ നിർത്തി ഗുരു ഈ സ്ത്രീയെ വിഭിചാര കർമ്മത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കല്ലെറിയണമെന്ന് മോശ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നീ അവളെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു പൊതുവേ അവർക്കുള്ള ചിന്ത ഇവൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് വിപരീതമായ ഒരു പ്രമാണം കൊണ്ടുവരുന്നവനാണ് ഈ പ്രമാണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇവൻ എന്തായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് മോശയുടെ പ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിഭിചാരം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ വിഭിചാരത്തിന് പിടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊള്ളണം അതിനകത്ത് ഒരു തെറ്റുമില്ല ആ പ്രമാണത്തിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല ആ പ്രമാണം അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഈ പ്രമാണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ യേശു എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് അത് അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇത് ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും അവിടെ പറയുന്നു ആറാം വാക്യം ഇത് അവനെ കുറ്റ ചുമത്താൻ സംഗതി കിട്ടേണ്ടതിന് അവനെ പരീക്ഷിച്ചു ചോദിച്ചതായിരുന്നു യേശുവോ കുനിഞ്ഞു വിരൽ കൊണ്ട് നിലത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർ അവനോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നിവർന്നു അവൻ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ അവളെ ഒന്നാമത്
കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടായ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താ പിന്നെയും കുഞ്ഞു വിരൽ കൊണ്ട് നിലത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർ അത് കേട്ടിട്ട് മനസാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം ഹേതുവായി മൂത്തവരും ഇളയവരും ഓരോരുത്തരനായി വിട്ടുപോയി എന്താ മനസാക്ഷി അവിടെ എന്ത് പ്രശ് എന്തായിരിക്കും മനസാക്ഷി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്രിയ എന്തായിരിക്കും മനസാക്ഷി ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരൊരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും വിചാരം ചെയ്തെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ മനസാക്ഷി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് മനസാക്ഷി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഈ വ്യഭിചാരമൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എത്രയോ തവണ ഉള്ളം കൊണ്ട് ഈ വ്യക്തികളൊക്കെ ലസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളെ കണ്ട് എത്രയോ മോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മോഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇവർക്ക് ഈ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഇവർ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വളരെ വളരെ ഭക്തരാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഇവർ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ആസ് എഫ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും മോഹം പോലും ഉള്ളിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഇവർ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് അത് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല യേശു വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവർ അവളുടെ അവളുടെ കല്ല് അവളെ കല്ലെറിയട്ടെ അവളെ കുറ്റം വിധിക്കാം വിധിച്ചോ വിധിക്കുന്നവൻ നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെയാണ് ഓരോരുത്തരും തിരികെ പോയത് ബിക്കോസ് ആ കോൺഷ്യൻസ് അവരുടെ മനസ്സ് അവരെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്താണ് പ്രിക്ക് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ദൗ ഷാൽ നോട്ട് ലസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മോഹിക്കരുത് എത്രയോ വട്ടം എത്രയോ വട്ടം ഹൃദയം കൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിലും നമുക്കുണ്ടാകാവുന്ന കാര്യമാണ് അന്ന് പരീശന്മാരുടെ ന്യായപ്രമാണം അവരെ അവർക്ക് എന്തു കൊടുത്തു ഒരു ഭക്തിയുടെ വേഷം കൊടുത്തു അവർ ചിന്തിച്ചു ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ശ്രേഷ്ഠരാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ഡേഞ്ചറുണ്ട് നമ്മൾ ചേർച്ചിൽ പോകുന്നവരാണ് അല്ലേ നമ്മൾ അതിന് പേര് വിളിക്കുന്ന സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്നവർ നമ്മൾ സ്നാനപ്പെട്ടവരാണ് സ്നാനം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു കവറിങ്ങാണ് സ്നാനപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടും മറ്റുള്ള പള്ളിയിലും മറ്റുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ബെറ്ററാണെന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് നാം ഒരാളെ ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു വിചാര ചെയ്തു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പരത്തുമ്പം ചിന്തിക്കണം ഈ പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് അതേ കുറ്റം തന്നെ ചെയ്തു അപ്പം ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിത്ത് ഈ വിത്ത് ഒരു വിത്ത് ആ വിത്ത് നമ്മൾ സോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു ചെടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരമോ ആയി വളർന്നു വരും ആ വിത്തിൻ്റെ ഗുണമാണ് ഈ ചെടി കാണിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ നമ്മൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ പാപിയും രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ പാപിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വിത്ത് അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് മറ്റവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതൊരു മരമായി വന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഇതെല്ലാം അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മൾ ദേഷ്യം പുറത്ത് കാണിക്കത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സഹോദരനെ എന്തു ചെയ്യും ഉള്ളിൽ പകയ്ക്കും അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇതിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഇതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സഹ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കൊല ചെയ്യരുതെന്നൊരു പ്രമാണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിൻ്റെ സഹോദരനെ പകയ്ക്കുന്നവൻ നിറകെ യോഗ്യനാകും ദൈവ കർത്താവ് പറഞ്ഞതാ അപ്പം എവിടെയാണ് റൂട്ട് കിടക്കുന്നത് റൂട്ട് കിടക്കുന്നത് പകയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ പകയ്ക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും കാണുമോ കാണത്തില്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ പോവുക നമ്മൾ ഈ സഹോ ഉള്ള ഉള്ളവരെ കുറിച്ചെല്ലാം വിധി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരനോട് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരേ ഭവനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരനോട് ഒരിറ്റ് സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ അയാൾ കളിപ്പിച്ചെടുത്ത് കാണും പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അയാളോട് സത്യസന്ധമായിട്ടും നിർവ്യാജ സ്നേഹത്തിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഇടപെടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാനിത് ഒരു കാരണമാണ് വീട്ടിലാകുമ്പോൾ പല വിഷയങ്ങളുണ്ടാകും ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെ മേളിലും ക്യാൻ വി ലവ് ഫ്രം എ സെൽഫ്ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിൻസിയറായിട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വേര് കിടപ്പുണ്ട് ഈ വേര് ഇ
അതെ ഇവിടെ പരീശനും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട ആളുകൾ അവർ പുറമെ ഇതൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇവർ അകം കൊണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആ വിഭിചാരണിയായ സ്ത്രീയും വിഭിചാരൻ ചെയ്ത് പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയും ഈ പരീശനും ഈ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ആൾക്കാരും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല നമുക്ക് താഴോട്ട് വായിക്കാം നിങ്ങളിൽ പിന്നെ കുനിഞ്ഞു വിരൽ കൊണ്ട് നിലത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവനത് കേട്ടിട്ട് മനസാക്ഷിയുടെ അവർ അത് കേട്ടിട്ട് മനസാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം ഹേതുവായി മൂത്തവരും ഇളയവരും ഓരോരുത്തരായി വിട്ടുപോയി യേശു മാത്രവും നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയും ശേഷിച്ചു യേശു നിവർന്ന് അവളോട് സ്ത്രീയെ അവർ എവിടെ നിനക്ക് ആരും ശിക്ഷ വിധിച്ചില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല കർത്താവെ എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു ഞാനും നിന്നെ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല ശിക്ഷ വിധിക്കണമെങ്കിൽ ശിക്ഷ വിധിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഈ കർത്താവിനുണ്ട് കാരണം താൻ തൻ്റെ ലൈഫിൽ തൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് പോലും ഈ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അതാ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് തുല്യമായ എല്ലാ പരീക്ഷകളും ആവപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പാപമൊഴികെ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അവൻ പുറമേ ചെയ്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ തോട്ട് ലൈഫിലും അവൻ്റെ വിചാരത്തിൻ്റെ ചിന്തകളുടെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളിലും അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പുറമേയുള്ള കുറെ ഭക്തി അല്ല ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആന്തരികമാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കൃപയുടെ സുവിശേഷം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആന്തരികമാണ് നോട്ട് ഫ്രം ദ ഔട്ട് സൈഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ഇൻ സൈഡ് ഓഫ് യു നമ്മുടെ ആന്തരികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നത് ഇത് പ്രതിഫലിക്കുകയാണ് പുറത്തോട്ട് വരേണ്ടത് ലോ പോലെയല്ല ഗ്രൈസിൻ്റെ സുവിശേഷം അതാ ചെയ്യുന്നത് കൃപയുടെ സുവിശേഷം അതാ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു ഇടപെടൽ നോക്ക് കർത്താവാണ് ഈ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവിന് എന്തായിട്ട് കാണിക്കും ഒരു ഗോഡ്ലി പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് ഗോഡ്ലി പേഴ്സന് അപ്പം നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും ആ സ്ത്രീ ടോട്ടലി അൺഗോഡ്ലി ആയ ഒരു സ്ത്രീ അവർക്കതൊന്നും അവർക്കതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട കുറച്ച് റിലീജിയസ് പീപ്പിൾ ഹു ക്ലെയിംസ് ദംസെൽഫ് ടു ബി ബിലീവേഴ്സ് പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർ വട്ടപൂജ്യമാണ് മൂന്നാമത് യേശു കർത്താവ് എ പേഴ്സൺ ഹു വാസ് ടോട്ടലി ഗോഡ്ലി ദൈവീക മനുഷ്യൻ ഇന്ന് നമുക്ക് മുമ്പായി ഒരു മാതൃക വെച്ചേച്ച് പോയിരിക്കുന്നു നാം അത് പിന്തുടരുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ യേശു പെരുമാറിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്കും ഇവിടുന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമാണ് ഞാനും നിന്നെ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല അപ്പം നോക്ക് ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് വി ആർ നോ ബഡി ടു കണ്ടം മെനി പേഴ്സൺ ഇൻ ദിസ് അർത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ആരെയും നമ്മൾ ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ നമ്മൾ ആരുമല്ല വിധിക്കാൻ നമ്മൾ ആരുമല്ല അമേൻ യാക്കോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു വൺ ഈസ് യുവർ ലോ ഗിവർ പ്രമാണം തന്ന ഒരാളാണ് ആൻഡ് വി കെ നോട്ട് ടേക്ക് ദാറ്റ് സീറ്റ് ആ സീറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂല സോ ഹു ആർ യു ടു ജഡ്ജ് യുവർ ബ്രദർ എന്നാ ദൈവത്തിൻ്റെ വേർഡ് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അടുത്ത വേർഡ് വായിക്കാം പോക ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ സ്ത്രീയോട് കർത്താവിന് അനുകമ്പ തോന്നി കൈൻഡ്നസ് തോന്നി നമ്മളത് അതിൽ റോമർ കരുതിയ ലേഖനത്തിലും അതേ വാക്ക് തന്നെ വായിക്കും കൈൻഡ്നസ്സോട് കൂടി എങ്ങനെയാ ആ പാപത്തെ എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ യേശു കർത്താവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചോ ഇല്ല ഇവിടെയാ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എ മാൻ ഹു വാസ് കമ്പാഷനേറ്റ് ബട്ട് ഈ ഹെയ്റ്റ്സ് സിൻ ലൈക്ക് എനി തിങ് അതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുറവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് കമ്പാഷൻ തോന്നണം നമുക്ക് അനുകമ്പ തോന്നണം കരുണ തോന്നണം കൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടാവണം ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ടു ഹെയ്റ്റ് സിൻ ആ പാപത്തെ വെറുക്കുവാൻ സാധിക്കണം ആ വ്യക്തിയെ അല്ല വ്യക്തിയെ അല്ല ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ഈ റിലീജിയസ് പീപ്പിളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താ നമ്മളൊന്ന് സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ പറയുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഏത് വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മളിത് പോയി ഓരോ ഓർത്തഡോക്സുകാരനോട് ചോദിച്ചാൽ അവനും പറയും ഞങ്ങളും വിശ്വാസത്തിലാണ് എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലാണ് സി 
യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇതില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്നാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒരു കവറിംഗ് ആണ് കുറച്ച് കപടതയുടെ കാര്യങ്ങൾ മൂടുന്ന ഒരു കവറിങ് മാത്രമേ സ്നാനം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സ്നാനം മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്തി റിവീൽ ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും അത് ചർച്ചയിൽ പോകുന്നതായിക്കോട്ടെ കർത്തൃമേശയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ കവറിങ് ഫോർ ദീസ് സിൻസ് ഫോർ ദീസ് ഇന്റേണൽ സിൻസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇതാരും അറിയുന്നില്ല ആരും കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത വചനം നമുക്ക് തിരിച്ച് റോമർക്കെഴുതി ലേഖനം അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വചനം ഒന്ന് നോക്കാം എന്നാൽ ആ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ നേരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിധി സത്യാനുസരണം ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് വായിക്കാം ബട്ട് വി ആർ ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ട്രൂത്ത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദം വിച്ച് കമ്മിറ്റ് സച്ച് തിങ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നേരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവധി ഉണ്ടാകും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്നതല്ല നമ്മുടെ പുറമേ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം ദർ ഇസ് എ ഗാഡ് ഹു സീസ് അവർ ഹാർട്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ കണക്ക് പറയേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരാളുടെ ഒരു പാപത്തെ നമ്മൾ എടു ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഷുഡ് സീ ദാറ്റ് ആ പാപത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതും കൂടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഐ വിൽ ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ അതർവൈസ് I will not be compassionate. I will be proud enough. I am not going to be compassionate. These religious people like the Pharisees, the Parishan is not going to be compassionate. He is not going to be compassionate. He is not going to be compassionate. He is not going to be compassionate. What is Yeshu? He is not going to be compassionate. 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 ഈ യേശുവിൻ്റെ അനുയായികയാകാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചേക്കുന്നത് ടു ബി കമ്പാഷനേറ്റ് ടു ബി കൈൻഡ് ടു അതേഴ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹെയ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെൻ പാപത്തെ വെറുത്ത് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ ആ ഹെയ്റ്റഡ് ടുവേർഡ് സിൻ ആ ഉണ്ടാവേണ്ടത് നോട്ട് ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ പേഴ്സണെ ഒരു ശതമാനം പോലും ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല ബട്ട് ദാറ്റ് സിൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അതിനെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യണം for this we need the grace idengena sadhikkum karthave avadeyana namukku krupa vendathu deiva krupayil jeevikkumbo namukku idu feel cheyan pattu namukku a person oda etrayo kindness namukku feel cheyum but that paapathe namukku veruthu adehathodu samsarikkan sadhikkum ingeneyana suvishesham nammal present cheyandathu allada oru manushane kutta bodathine adimappaduthi adimappaduthi ninne deivam ippo de thee irakki njan orikku oru veetil chennu po avarthe amma cheythu pole സ്നാനപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരാൾ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് സ്നാനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ദൈവം തീ ഇറക്കി നശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പസ്തലന്മാരെ നോക്ക് അപ്പസ്തലന്മാര് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം സുവിശേഷ പ്രസംഗം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പസ്തല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസ് യകൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നിങ്ങൾ കുറിച്ച് ചേശു എന്നും അവർ ചെയ്ത പാപത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു നോക്ക് ഒരു സഹോദരൻ അവിടെ കുറച്ച് പേർക്ക് കുത്തുകൊണ്ട് അവർ ചോദിച്ചു അല്ലയോ സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൻ്റെ മോചനത്തിനെ ഓരോരുത്തരും സ്നാനമേൽപ്പി എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കും സി ഈ ഇവിടെയാണ് അല്ലാതെ അവരെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തി കുറ്റപ്പെടുത്തി അവരുടെ ഗിൽറ്റ് ബാരേഴ്സ് ആയിട്ട് വിടാനല്ല സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതല്ല പാപബോധമുണ്ടാക്കി അതിലൂടെ മാനസാന്തരം വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ആ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തണം ഇന്ന് മാനസാന്തരമൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം ഒരു വ്യക്തിയെ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെങ്കിലും പിടിച്ച് മുക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു ചിന്തയും ഇല്ല സോ വേർ ഈസ് ഹിസ് റിപ്പൻഡൻസ് അവൻ്റെ മാനസാന്തരം എവിടെയാ അവൻ യഥാർത്ഥമായിട്ടും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ വിക്കഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഭാവിയിൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവൻ അതൊരു പൊതപ്പാക്കി എടുക്കും എന്തിന് അവൻ്റെ അകത്തുള്ള പാപത്തെ വളർത്തുവാൻ അവൻ ഒരു പൊതപ്പാക്കി മാറ്റി അവൻ വിധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ കണ്ടിന്യൂ
നമുക്ക് മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം റോമർ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ വിധിക്കുകയും അത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ ഈ വ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ വിധിക്കുകയും അത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ ഇത് ഏത് കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാര ഇത് ഇപ്പൊ മേളി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നോക്കിയിട്ട് ഇയാൾ എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത് വിധിക്കുക വിധിച്ചിട്ട് വിധിക്കുക മാത്രമല്ല അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും തൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തുവാ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുക നോക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരോട് പറയുകയാണ് ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ വിധിക്കുകയും അത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ വിധിയിൽ നിന്ന് തെറ്റി ഒഴിയുമെന്ന് നിനക്കുന്നുവോ ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളോട് ചോദിക്കണം നമ്മൾ എന്തോ നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ വിധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടു എന്നൊരു കെയർ ഓഫിൽ ദൈവം എൻ്റെ ദുഷ്ട വിചാരങ്ങളെ ദൈവം അങ്ങ് ക്ഷമിക്കുവോ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം ലസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ ലസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരും കാണുന്നില്ല ദൈവം ചോദിക്കുക നീ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്നു വിധിക്കുന്ന നീ നീ ജസ്റ്റ് സ്നാനപ്പെട്ടു നീ ഒരു സഭയിൽ പോകുന്നു എന്നൊരു കെയർ ഓഫിൽ നീ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമോ നോ വേ എബ്രാർഹതി ലേഖനത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സകലതും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നഗ്നമായും മലതായിട്ടും കിടക്കുന്നു യെസ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും ക്ലോസ്ഡ് ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് പേരെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം പക്ഷേ കർത്താവ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നു കർത്താവ് അതാ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ വിധിക്കുകയും അത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ വിധിയിൽ നിന്നും തെറ്റി ഒഴിയുമെന്ന് നിനക്കുന്നുവോ പിന്നെ തുടർന്ന് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവർക്കതൊന്നും അറിയാൻ പയ്യന്നിട്ടല്ല എന്താ ഞങ്ങൾ സഭയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ പ്രശ്നം ഈവൾ തോട്ട്സ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് താലോലിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് നാലാം വാക്യം പറയുന്നത് അല്ല അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ നിന്നെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നു എന്നറിയാതെ നീ അവൻ്റെ ദയ ക്ഷമ ദീർഘശാന്തി എന്നിവയുടെ ഐശ്വര്യം നിരസിക്കുന്നുവോ അപ്പൊ എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താ ഇവന്റെ ലൈഫിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ കർത്താവിൽ വന്ന നാൾ മുതൽ ഇവൻ അനുഗ്രഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഈ ഭക്തിയുടെ വേഷം ഇട്ടപ്പം മുതൽ അവൻ അനുഗ്രഹം അവന് പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ദൈവം ചോദിക്കുക ദൈവം ചോദിച്ച ചോദ്യമാ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ നിന്നെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നു എന്നറിയാതെ ദൈവം ഈ കാണിക്കുന്ന ദയയും ക്ഷമയും ദീർഘശാന്തിയൊക്കെ നിന്നോടുള്ള മമത കൂടുതൽ കൊണ്ടല്ല നിന്റെ ലൈഫിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഭക് ഐ മീൻ വിശുദ്ധിയുടെ കൂടുതൽ കൊണ്ടല്ല പിന്നെന്താ ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ റിപ്പൻറ്റൻസ് ദൈവം ഒരു ഗുഡ്നെസ് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പേര് ചെത്തിക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയാന്ന് പല റിലീജിയസ് പീപ്പിളും എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യത എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സാലറി ഹൈക്ക് കിട്ടി ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സാലറി ഹൈക്ക് കിട്ടി ഞാൻ പൊതുവെ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ കുറച്ച് റൈച്ചസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം എനിക്ക് സാലറി ഹൈക്ക് എന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവെ ഞാൻ ഇനിയും എവിടെയൊക്കെയാണ് മാറേണ്ടത് അതെ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഗുഡ്നെസ് ദൈവം തരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയവ് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് നമ്മുടെ നൽപ്പ് കൊണ്ടല്ല ദൈവം ഇത് തരുന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും മാനസാന്തരം നമുക്ക് നൽകുവാണ് ഹി ഈസ് റിയലി വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ അസ് ടു റിപ്പൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് വായിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരെ കണ്ടു വിധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വിധിക്കുക കണ്ടാമിങ് അതേഴ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ
വി വോണ്ട് ടു ബി ഹോണസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ ലോഡ് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ അകവും പുറവും ഒരുപോലെ ശുദ്ധമായിരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഞങ്ങൾക്കൊരു കപട ഭക്തിക്കാരുടെ വേഷം വി ഡോൺ വോണ്ട് ലോഡ് ദൈവമെ നീ തരുന്ന നന്മകളൊന്നും ഞങ്ങളുടെ നൽപ്പ് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ദൈവമെ ഹെൽപ്പ് എസ് ടു സി മീൻ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് കാണുവാൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സാന്തരം വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ദൈവസന്നതിയിലിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ദൈവം ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥി